புதிய செய்திகளுக்காக லலிதா தலைப்புச் செய்திகள் பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் அமையவுள்ள பெங்களூரு புறநகர் ரயில் திட்டத்திற்கு இருபதாம் தேதி அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து வியட்நாம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சருடன் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பேச்சுவார்த்தை வங்கிகளுக்கு வழங்கப்படும் குறுகிய கால கடனுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதம் நான்கு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக உயர்வு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு ஐந்து நாட்களில் எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் சாலை அமைத்து இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் கின்னஸ் உலக சாதனை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பெருமிதம் துப்பாக்கிச்சுடுதல் போட்டி இந்திய வீரர் ஸ்ரீஹர்ஷா தேவரெட்டி வீராங்கனை அவனி லெகாரா தங்கம் வென்று சாதனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு விரிவான செய்திகள் பெங்களூரு புறநகரை இணைக்கும் வகையில் பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள புறநகர் ரயில் திட்டத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் இருபதாம் தேதி அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பெங்களூருவில் இருந்து ஆறு மார்க்கங்களால் நூற்று நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஐம்பத்தி ஏழு ரயில் நிலையங்களுடன் இத்திட்டம் உருவாக்கப்பட உள்ளது பெங்களூருவில் இருந்து கேங்கேரி சிக்கனபனவாரா உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளை இணைக்கும் வகையில் ரயில் சார்ந்த விரைவு போக்குவரத்து திட்டமாக இது உருவாகும் இத்திட்டத்தை தொடங்கி வைக்க கர்நாடகா செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மைசூரில் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறவுள்ள சர்வதேச யோகா தின நிகழ்ச்சியிலும் பங்கேற்க உள்ளார் உயிரி தொழில்நுட்ப புதிய தொழில் கண்காட்சி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டை புதுதில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் புதுதில்லி பிரகதி மைதானத்தில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சிக்கு உயிரி தொழில்துறையும் உயிரி தொழில்நுட்ப தொழில் ஆராய்ச்சி மையமும் ஏற்பாடு செய்துள்ளன உயிரி தொழில்நுட்ப தொழில் ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்கப்பட்டதன் பத்து ஆண்டுகள் நிறைவடைவதை குறிக்கும் வகையில் இந்த கண்காட்சி நடைபெறுகிறது தொழில் முனைவோர் முதலீட்டாளர்கள் தொழில் நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வாளர்கள் உற்பத்தியாளர்கள் அரசு அதிகாரிகள் ஆகியோரை இணைக்கும் தளமாக இந்த கண்காட்சி இருக்கும் இதில் முன்னூறுக்கும் அதிகமான அரங்குகள் அமைக்கப்பட உள்ளன சுகாதார பாதுகாப்பு மரபணு தொழில்நுட்பம் உயிரி மருந்து தொழில்துறை உயிரி தொழில்நுட்பம் கழிவிலிருந்து மதிப்புறு பொருளை நோக்கி தூய எரிசக்தி போன்ற பல்வேறு துறைகளில் உயிரி தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டை விளக்குவதாக இந்த கண்காட்சி மையம் அமையும் என்று பிரதமர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் எட்டு ஆண்டு கால ஆட்சியில் மக்களின் விருப்பங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருவது குறித்த கட்டுரைகள் மற்றும் ட்விட்டர் பதிவுகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது இணையதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் ஏழை நடுத்தர மக்களின் கனவுகள் விருப்பங்களை அரசு நிறைவேற்றி வருவதாக ட்விட்டர் பதிவில் கூறியுள்ளார் அதில் மத்திய அரசு நடுத்தர மக்களின் கனவுகளை நிறைவேற்ற மேற்கொண்டு வரும் திட்டங்கள் குறித்து வெளியிட்டுள்ளார் இத்தகவல்கள் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் மக்களின் வாழ்க்கை எப்படி எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது என்பதற்கான கட்டுரைகளையும் அவர் அதில் வெளியிட்டுள்ளார் மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வியட்நாம் சென்றுள்ளார் வியட்நாம் இந்தியாவின் முழுமையான நட்பு நாடாகவும் பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பில் முக்கிய அங்கமாகவும் உள்ளது என்று அவர் கூறியுள்ளார் இந்தியாவின் கிழக்கு மற்றும் இந்தோ பசிபிக் பகுதிக்கான தொலைநோக்கு பார்வைக்கு வியட்நாம் முக்கிய கூட்டாளியாக உள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் வியட்நாமின் மறைந்த அதிபர் ஹோசி மின்னின் சமாதியில் மலர்வளையம் வைத்து அவர் அஞ்சலி செலுத்தினார் பின்னர் ஹனோயில் வியட்நாம் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஃபாம்மான் ஜியாங்கை சந்தித்து பேசினார் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தின் நிலைத்தன்மைக்கான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்து இரு நாடுகளும் பேசி வருவதாக தெரிவித்தார் வியட்நாம் அதிபர் நியூவென் ஷுவான் புக் மற்றும் ஃபாமின் சின் ஆகியோரை சந்தித்து பேசுவார் வியட்நாமுக்கு நூறு மில்லியன் டாலர் கடனுதவி திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட பன்னிரண்டு அதிவிரைவு பாதுகாப்பு படகுகளை அந்நாட்டிடம் ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு ராஜ்நாத் சிங் தலைமை வகிப்பார் தொழில்நுட்பங்கள் தவறான முறையில் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதை ஒழுங்குமுறை நிறுவனங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் 
நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சகத்தின் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை நிதியமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் தொழில்நுட்பங்கள் தொடர்ந்து வளர்ச்சி பெற்று வருவதை குறிப்பிட்ட அவர் அரசின் சேவைகளும் டிஜிட்டல் மயமாகி வருகின்றன என்றார் ஒழுங்குமுறை நிறுவனங்களும் மற்ற அமைப்புகளும் டிஜிட்டல் மயமாக்கலின் முன்னிலை வகிக்க வேண்டும் என்று கூறிய அவர் தொழில்நுட்பங்கள் தவறான முறையில் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதை அவை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இந்திய தொழில் போட்டி ஆணையம் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதில் முன்னோடியாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறிய அமைச்சர் அன்றாட நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்துவதில் தொழில்நுட்பங்கள் முக்கிய பங்காற்றி வருவதாக தெரிவித்தார் இணைய விவகாரங்களில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை விரைந்து சரி செய்ய மனித வளத்தை அனைத்து நிறுவனங்களும் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு ஆண்டுதோறும் நான்கு புள்ளி நான்கு ஆறு லட்சம் கோடி நிதியை வழங்கி வருவதாகவும் அந்த நிதி செலவிடப்படும் முறையை அறிந்து கொள்ள ஒற்றை தலைமை மைய வலைதளத்தை மத்திய அரசு உருவாக்கி உள்ளதாகவும் கூறினார் இந்த வலைதளம் நிதி நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துவதுடன் வெளிப்படைத் தன்மையையும் அதிகரிக்கும் என்று கூறினார் இதற்கிடையே நாடு முழுவதிலும் போதைப் பொருட்களை அளிக்கும் நிகழ்வை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று காணொலி காட்சி வாயிலாக பார்வையிடுகிறார் நாடு முழுவதும் பதினான்கு இடங்களில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் கிலோகிராம் போதைப் பொருட்கள் ஒரே நேரத்தில் அளிக்கப்பட உள்ளன குவஹாத்தி லக்னோ மும்பை முத்ரா பாட்னா மற்றும் சிலிகுரி உள்ளிட்ட பதினான்கு இடங்களில் நடைபெறும் இந்த போதைப் பொருள் அளிப்பு நிகழ்வை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் காணொலி காட்சி வாயிலாக பார்வையிட உள்ளார் கொரோனா தொற்று மற்றும் தற்போதைய பொருளாதார சிக்கல் காலங்களில் அண்டை நாடுகளுக்கு இந்தியா பன்மடங்கு உதவிகளை செய்து வந்துள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கை செயல்பாட்டுக்கு ஏற்ற வகையில் தெளிவாக உள்ளதாக கூறினார் பல சந்தர்ப்பங்களில் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் முதல் நாடாக இந்தியா இருந்துள்ளதாக கூறினார் உலக நாடுகளின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப இந்தியா உதவிக்கரம் நீட்டி வருவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் நேபாள நாட்டில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ஏமன் பிரச்சினை மாலத்தீவில் நிலவும் தண்ணீர் பிரச்சினை இலங்கை நிலச்சரிவு மியான்மரில் புயல் மொசாம்பிக் நாட்டில் வெள்ளம் என பல இக்கட்டான தருணங்களில் இந்தியா முதல் நாடாக உதவியுள்ளதை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சுட்டிக்காட்டினார் தொன்னூற்றி எட்டுக்கும் மேற்பட்ட உலக நாடுகளுக்கு இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசிகளை இந்தியா அளித்துள்ளது வெளிநாடுகளில் கொரோனா தடுப்பு காலத்தில் இந்திய மருத்துவர்களின் சேவை குறிப்பிடத்தக்க வகையில் இருந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பீகார் மாநிலத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பதினைந்து தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்களுக்கு மத்திய சாலை போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அடிக்கல் நாட்டினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் பீகாரின் வடக்கு மற்றும் தெற்கு மாவட்டங்களுக்கு இடையே பாயும் கங்கை நதி மீதுள்ள மகாத்மா காந்தி பாலம் சீரமைக்கப்பட்டு நவீனப்படுத்தப்படும் என்று கூறினார் இதனால் இரண்டு அல்லது மூன்று மணி நேரம் ஆகும் பயண நேரம் ஐந்து முதல் பத்து நிமிடங்களாக குறையும் என்றார் இந்த புதிய சாலைகளை அமைப்பதன் காரணமாக பீகார் சாஹிப்கஞ்ச் மற்றும் அசாமிற்கு எளிதில் செல்லலாம் என்று அமைச்சர் கூறினார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த போக்குவரத்துக்கும் குறைந்த கட்டணத்தை உறுதி செய்யும் வகையிலும் நீர்வழி போக்குவரத்து மற்றும் ரயில் வழி சரக்கு போக்குவரத்துக்கு அரசு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த ஆண்டுகள் சரக்கு போக்குவரத்து செலவுகள் பதினாறு சதவீதத்திலிருந்து பத்து சதவீதமாக குறையும் என்று அமைச்சர் அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் வங்கிகளுக்கு வழங்கப்படும் குறுகிய கால கடனுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை ஐம்பது அடிப்படை புள்ளிகள் உயர்த்தி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது மும்பையில் நடைபெற்ற ரிசர்வ் வங்கியின் நிதிக்கொள்கை கூட்டத்தில் இதுகுறித்து ஒருமித்த கருத்து எடுக்கப்பட்டதாக ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்தி காந்ததாஸ் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் ஐம்பது புள்ளிகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதை அடுத்து நான்கு புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியமாக இருந்த ரெப்போ வட்டி விகிதம் நான்கு புள்ளி ஒன்பது பூஜ்ஜியமாக அதிகரித்துள்ளது ரஷ்யா உக்ரைன் போர் காரணமாக உலக அளவில் பணவீக்கம் அதிகரித்து வருவதாகவும் அதன் தாக்கம் இந்தியாவிலும் உள்ளது என்றும் கூறிய சக்தி காந்ததாஸ் அதனை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் நிலையான வைப்புத் தொகை வசதி விகிதம் நான்கு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீதமாகவும் விளிம்பு நிலை வசதி மற்றும் வங்கி விகிதம் ஐந்து புள்ளி ஒன்று ஐந்து சதவீதமாகவும் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது என அவர் கூறினார் பாலிசி 
Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided, to unanimous, decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. India Desi and Edinjale Anayam, Magarashtra Manilam, Merk Vidarpavi, Desi and Edinjale Aimbati Mundri, Amara Vadikum, Akola Vakumidegi, Todachiaga, Nutra in the Maninerum, Upati Mundri Nimidangali, Sala Yamit, Pudia Guinness, Ulaka Sadanagi, Paditula. Yelabatia in the kilometer Tolevuku, Watri Valitatil, Petroli Oboporatal Matrum, Sarale Karkale Konda, Kalavi Mulam, in the Sala Ameka Patula. Desi and Edinjali Anayatin, Vidalayan Amir the Pervula, Munmuya Chinkil, in the Titam, Sail Padata Patula. In the Sadhani Paditula, India, Desi and Edinjali Anayam Matrum Adikarikali, Matthias Sala, Pokavaratu Matrum, Nedinjali Tori Amateur, Nitin Gadkari, Paratiula. Either Kana Panikal, Kadan the Mundram Tedi Kali, Mani Yerli Rubati Yerlik Torangi, Natrum Malay, Ain the Manikin River in the Daka or Kuriula. Motam Yeranutri Yerba the Paniala, Yeravu Pagalaka Paniatri. இத்திட்டத்தை நிறைவு செய்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் ஒப்பந்ததாரர்கள் பொறியாளர்கள் தொழிலாளர்கள் கூட்டு முயற்சியால் இந்த சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதின் கட்கரி குறிப்பிட்டுள்ளார் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை முற்பகல் 11:30 மணிக்கு வழிகாட்டி நம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் நல திட்டங்கள் நாட்டின் கட்டமைப்பு மகளிர் மேம்பாடு வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் தொழில் முனைவு பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு 11:30 மணிக்கு பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன சிவகங்கை மாவட்டம் கோட்டை வேங்கைப்பட்டியில் கட்டப்பட்டுள்ள தந்தை பெரியார் நினைவு சமத்துவபுரத்தை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார் மூன்று கோடியே பதினேழு லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள நூறு வீடுகளை கொண்ட சமத்துவபுரத்தை திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள பெரியாரின் மார்பளவு சிலையையும் திறந்து வைத்தார் வீடுகளை பார்வையிட்ட அவர் பயனாளிகளுக்கு சாவிகளை வழங்கி அவர்களுடன் உரையாடினார் அந்த பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நியாய விலை கடை கட்டிடம் அங்கன்வாடி மைய கட்டிடம் நூலக கட்டிடம் விளையாட்டுத் திடல் சிறுவர் பூங்கா ஆகியவற்றையும் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் சென்னை அண்ணா நகர் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட ஒட்டேரி மயான பூமியில் நவீன எரிவாயு தகன மேடை அமைக்கும் பணியினை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார் நமக்கு நாமே திட்டத்தின் கீழ் உதவும் கரங்கள் அறக்கட்டளையின் சார்பில் இந்த தகன மேடை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிகழ்ச்சியில் சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் ஈரோடு மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவையின் மதிப்பீட்டுக் குழுவினர் பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் சட்டமன்ற மதிப்பீட்டுக் குழு தலைவர் செல்வ பெருந்தகை தலைமையில் ஈரோடு கனி மார்க்கெட் கருங்கல்பாளையம் சாலை காமராஜர் நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது மேலும் நகர்ப்புற பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் பாதாள சாக்கடை திட்டம் கூட்டு குடிநீர் திட்டப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார் இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சரஸ்வதி மாரிமுத்து வீரபாண்டி ராஜா முத்து அடங்கிய மதிப்பீட்டுக் குழுவினர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் உடனிருந்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின அமிர்த பெருவிழாவை முன்னிட்டு வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் கடன் தொடர்பு முகாம் நடைபெற்றது இந்தியன் வங்கி மற்றும் பொதுத்துறை தனியார் வங்கிகள் சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் அமர் குஷ்வாகா தலைமையில் இந்த முகாம் நடைபெற்றது இதில் இரண்டாயிரத்து எழுபத்தி ஒரு பயனாளிகளுக்கு விவசாய கடன் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் முனைவோர் கடன் வீட்டு வசதி கடன் கல்வி கடன் உள்ளிட்ட பல்வேறு கடன் உதவிகள் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நல்ல தம்பி தேவராஜ் மற்றும் வங்கி அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் 
சேலம் மாவட்டம் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக கனமழை பெய்து வருவதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று பதினைந்து புள்ளி மூன்று பூஜ்ஜியம் அடியாக உயர்ந்துள்ளது அணையிலிருந்து டெல்டா பாசனத்திற்காக வினாடிக்கு எட்டாயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி மூன்று கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது இதனால் தற்போது அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து எண்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று ஏழு டிஎம்சி ஆக உள்ளது இந்தியா முழுவதும் உள்ள விமான நிலையங்களில் காலியாக உள்ள ஜூனியர் எக்ஸிகூட்டிவ் பதவிகளுக்கான நானூறு பணியிடங்களுக்கு வரும் ஜூன் பதினைந்து முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என விமான நிலைய ஆணையம் அறிவித்துள்ளது இருபத்தி ஏழு வயதிற்குட்பட்ட பட்டதாரி இளைஞர்கள் இதற்கான விண்ணப்பங்களை டபிள்யூ 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 டாட் ஏஏஐ டாட் ஏஇஆர்ஓ என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக ஜூலை பதினான்காம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் தேர்வுகள் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் ஆன்லைன் வாயிலாக நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அஸ்ஸாம் மாநிலம் கர்பி அங்லாங் மாவட்டத்தில் லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவுகோலில் இந்த நிலநடுக்கம் மூன்று புள்ளி ஐந்தாக பதிவாகி உள்ளது என நில அதிர்வு தேசிய மையம் தெரிவித்துள்ளது அதிகாலை நான்கு இருபது மணியளவில் பூமிக்கடியில் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது நிலநடுக்கத்தால் பொருட்சேதமோ உயிர்ச்சேதமோ ஏற்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தொற்றுக்கு ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளதாகவும் இருபத்தி எட்டாயிரத்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் புதிதாக நேற்று நூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது எழுபத்து பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து ஆக உள்ளது சென்னையில் எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கும் செங்கல்பட்டில் இருபத்தி ஒன்பது பேருக்கும் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை ஐம்பத்தி மூன்று கோடியே அறுபத்தி ஐந்து லட்சத்து தொன்னூற்று ஏழாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொற்று காரணமாக இதுவரை அறுபத்து மூன்று லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நோய் தொற்றிலிருந்து ஐம்பது கோடியே எழுபத்தி ஏழு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் செலுத்தப்பட்டுள்ள கொரோனா தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை நூற்று தொன்னூற்று நான்கு கோடியே நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்தை தாண்டியுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை செலுத்தப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை நூற்று தொன்னூற்று நான்கு கோடியே நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று பதினாறாக உயர்ந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினான்கு லட்சத்து தொன்னூற்று நான்காயிரத்து எண்பத்தி ஆறு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன பனிரண்டு வயது முதல் பதினான்கு வயது வரை உள்ள சிறார்களுக்கு முதல் தவணையாக மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஆறு லட்சத்து எண்பதாயிரத்து ஐம்பது தடுப்பூசிகளும் இரண்டாம் தவணையாக ஒரு கோடியே எண்பத்தி இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து தடுப்பூசிகளும் செலுத்தப்பட்டுள்ளன நாடு முழுவதும் இதுவரை மூன்று கோடியே எழுபத்து மூன்று லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் உட்பட பதினோரு கோடியே எட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி நான்கு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரியில் இதுவரை பதினேழு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி எட்டு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் ஜப்பான் மற்றும் நேட்டோ நாடுகள் இணைந்து ராணுவ ஒத்துழைப்பு மற்றும் கூட்டு பயிற்சி மேற்கொள்ள புதிய ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன இது குறித்து ஜப்பானின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் நோபோ கிஷி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் நேட்டோவின் செயல்பாடுகளை வரவேற்பதாகவும் நேட்டோ நாடுகளுடனான ஜப்பானின் உறவு இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் வலுப்பெறும் என நம்புவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மேலும் பல்வேறு அச்சுறுத்தல்களை உலக நாடுகள் சந்தித்து வரும் நிலையில் இந்த ஒப்பந்தம் ஐரோப்பிய மற்றும் ஜப்பான் நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு வலு சேர்க்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கையில் அத்தியாவசிய பொருள் தேவைக்காக அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு ஐந்து பில்லியன் டாலர் தேவைப்படுவதாக அந்நாட்டு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் 
அந்நாட்டு பிரதமர் பாராளுமன்றத்தில் இன்று உரையாற்றினார் இதில் உணவு எரிபொருள் மற்றும் உரம் போன்ற அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக அதிக அளவு பணம் தேவைப்படுவதாகவும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை இலங்கையின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க உணவு விவசாயம் மற்றும் சுகாதார தேவைகளுக்காக சுமார் நாற்பத்தி எட்டு மில்லியன் டாலர்களை வழங்க உறுதி அளித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஈரானின் மஷாட் பகுதியில் ரயில் தடம் புரண்ட விபத்தில் எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஈரானின் தபாஸ் நகரில் இருந்து யாஸ்ட் நகருக்கு சென்று கொண்டிருந்த ஏழு பெட்டிகள் கொண்ட ரயில் மஷாட் பகுதி அருகே எதிர்பாராத விதமாக நான்கு பெட்டிகள் தடம் புரண்டன விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்தவர்களை மீட்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதுகுறித்து அந்நாட்டு ரயில்வே செய்தி தொடர்பாளர் கூறுகையில் விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் இதுவரை எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பலி எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பாகிஸ்தானில் அதிகரிக்கும் வெப்பநிலை காரணமாக உள்ள மார்கல்லா மலைப்பகுதியில் அடுத்தடுத்து காட்டுத்தீ பரவி வருகிறது இதையடுத்து பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபா ஷெரீப் தீயை அணைக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் உடனடியாக அப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறுமாறும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மேலும் இது போன்ற காட்டுத்தீ எதிர்காலத்தில் பரவாமல் இருக்க துரித நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பாகிஸ்தானின் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகத்திற்கும் அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார் பாகிஸ்தான் கடுமையான வெப்ப அலை மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தால் மின் மற்றும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடுகளையும் சந்தித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்காவில் துப்பாக்கி கலாச்சாரத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என ஆஸ்கர் விருது பெற்ற நடிகர் மேத்யூ மெக்னாவ்கே உருக்கத்துடன் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தில் பத்தொன்பது பள்ளி குழந்தைகள் உட்பட இருபத்தி ஒரு பேர் கொல்லப்பட்டனர் இந்த நிலையில் உயிரிழந்த குழந்தைகளின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்த நடிகர் மேத்யூ அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறினார் தொடர்ந்து அமெரிக்காவில் அதிகரித்து வரும் துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் குறித்து வெள்ளை மாளிகையில் அவர் உரையாற்றினார் அமெரிக்காவில் பாதுகாப்பான பள்ளிகள் தேவை என கூறிய மேத்யூ துப்பாக்கி சட்டங்களை அரசு கடுமையாக்க வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்தார் நாம் வாய்ப்புகளின் விளிம்பில் இருப்பதாகவும் நாட்டில் உண்மையான மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்றும் மேத்யூ பேசினார் பங்கு சந்தைகள் இன்று இறக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன மும்பை பங்கு சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் தொன்னூற்று ஆறு புள்ளிகள் குறைந்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்து பத்து புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்கு சந்தையான நிப்டி இருபத்தி ஆறு புள்ளிகள் குறைந்து பதினாறாயிரத்து முன்னூற்று புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி ரூபாய் எழுபத்தி காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று அறுபது ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை நான்காயிரத்து எழுநூற்று எழுபது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார் வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ அறுபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் அறுபத்தி எட்டு ரூபாயாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை நூற்று இரண்டு ரூபாய் அறுபத்தி மூன்று காசாகவும் டீசல் விலை தொன்னூற்று நான்கு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு காசாகவும் உள்ளது தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்திகள் பாரா உலகக்கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை அவனி லெக்காரா தங்கம் வென்று உலக சாதனை படைத்துள்ளார் பிரான்சில் நடைபெற்று வரும் மகளிருக்கான பத்து மீட்டர் ஏர் ரைபிள் எஸ் எச் ஒன் பிரிவின் இறுதி சுற்றில் இருநூற்றி ஐம்பது புள்ளி ஆறு புள்ளிகளுடன் அவனி லெக்காரா முதலிடம் பிடித்தார் ஏற்கனவே அவனி லெக்காரா எட்டியிருந்த இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு புள்ளிகள்தான் உலக சாதனையாக இருந்த நிலையில் தற்போது அந்த சாதனையை அவரே முறியடித்திருக்கிறார் அத்துடன் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு பாரிஸில் நடைபெறும் பாராலிம்பிக் போட்டிக்கும் அவர் தகுதி பெற்றுள்ளார் பாரா துப்பாக்கி சுடும் போட்டியின் ஆடவர் பிரிவில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீ ஹர்ஷா தேவரெட்டியும் தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளார் பத்து மீட்டர் மிக்சட் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்று என்ற புள்ளிகளுடன் அவர் முதலிடம் பிடித்தார் இந்திய வீராங்கனை அவனி லெக்காராவின் உலக சாதனையுடன் கூடிய தங்கப்பதக்க வெற்றி மற்றும் 
ஸ்ரீ ஹர்ஷாவின் தங்கப்பதக்க சாதனை ஆகியவற்றுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் புதிய உச்சம் பெற்றுள்ள அவனி லெக்காராவின் சாதனை இளைஞர்களுக்கு உந்து சக்தியாக அமையும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் இதேபோல ஸ்ரீஹர்ஷா தனது வருங்கால முயற்சிகளிலும் வெற்றி ஈட்ட வேண்டும் என பிரதமர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் கேலோ இந்தியா இளைஞர் விளையாட்டு போட்டிகளில் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது ஹரியானாவின் பஞ்குலாவில் இந்த ஆண்டு கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது மகாராஷ்டிரா மாநிலம் இருபத்தி நான்கு தங்கம் இருபத்தி நான்கு வெள்ளி பதினெட்டு வெண்கல பதக்கங்களுடன் பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் தொடர்கிறது போட்டியை நடத்தும் ஹரியானா இருபத்தி மூன்று தங்கம் இருபது வெள்ளி இருபத்தி ஒன்பது வெண்கல பதக்கங்களுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது மணிப்பூர் மூன்றாவது இடத்திலும் தமிழ்நாடு ஆறு தங்கம் ஒன்பது வெள்ளி நான்கு வெண்கல பதக்கங்களுடன் நான்காவது இடத்திலும் உள்ளன தமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக நீலகிரி கோவை தேனி திண்டுக்கல் திருப்பூர் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தி மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் அமைய உள்ள பெங்களூரு புறநகர் ரயில் திட்டத்திற்கு இருபதாம் தேதி அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து வியட்நாம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சருடன் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பேச்சுவார்த்தை வங்கிகளுக்கு வழங்கப்படும் குறுகிய கால கடனுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதம் நான்கு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக உயர்வு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு ஐந்து நாட்களில் எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் சாலை அமைத்து இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் கின்னஸ் உலக சாதனை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பெருமிதம் பாரா துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி இந்திய வீரர் ஸ்ரீ ஹர்ஷா தேவரெட்டி வீராங்கனை அவனி லெக்காரா தங்கம் வென்று சாதனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்